എല്ലാവർക്കും കുക്കൂത്രിനിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മിക്ക വീട്ടമ്മമാരെയും കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എന്ത് തയ്യാറാക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അപ്പം ദോശ ഇഡ്ഡലി പുട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അല്ലേ ദോശ തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അരി അരച്ച് ദോശ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നീർദോശ പോലെയുള്ളതൊക്കെ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് ഗോതമ്പ് ദോശ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാനിന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഗോതമ്പ് ദോശ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദോശ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ റവ ദോശയൊക്കെ തയ്യാറാക്കില്ലേ ഏകദേശം അതുപോലെയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദോശയാണ് രണ്ടാമത്തത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഈ ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരമായിട്ട് ആട്ടപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് കാൽ കപ്പ് വറുത്ത ഹരിപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വറുത്ത റവ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ല കട്ട തൈര് പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഒരു വലിയ സവോള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ജീരകവും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിയും അരിപ്പൊടിയും റവയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈരും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ റവ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദോശ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ട ഇത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ദോശയുടെ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നീണ്ടായിരിക്കണം ഇരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ റവ ദോശയൊക്കെ തയ്യാറാക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു വെള്ളം പോലെ നീണ്ടു തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മുതൽ മൂന്നര കപ്പ് വരെ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വരും ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അതായത് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒരുമിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അരക്കപ്പ് അരക്കപ്പ് വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കട്ട പിടിച്ച് പിന്നെ ആ കട്ട മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലൊരു വിസ്കോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ ഇഞ്ചിയോ ജീരകമോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ജീരകം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചെറിയ ജീരകമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒഴുകി കിടക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വെള്ളം പോലെയുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പം തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കുമോ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പം തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാവുന്ന ദോശയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കല്ല് ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാവ് നമുക്ക് സാധാരണ ദോശ ഇടുന്ന പോലെ അങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ച് എല്ലായിടത്തേക്കും ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം ഒരു പത്തിരുപത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് തീ കൂടി തന്നെ കിടക്കട്ടെ അതിനുശേഷം തീ കുറച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് ഈ ഈ ഒരു വശം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതി
ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ദോശയും ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സാമ്പാറോ ചട്നിയോ ഒക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഈ ദോശ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ദോശ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ രണ്ടാമത്തെ ദോശ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദോശയാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കൂടി നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയും തേങ്ങായും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഉപ്പ് ഇത്രയും മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ ദോശ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടിയോ ആട്ടപ്പൊടിയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരക്കിയതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിനാണ് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ കപ്പിന് തന്നെ അര കപ്പ് തേങ്ങ ചിരക്കിയതുമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരു വിസ്കോ സ്പൂണോ ഏതെങ്കിലും മതി എല്ലാം രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ദോശയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ ദോഷമാവുണ്ടല്ലോ ആ ദോഷമാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇതിന് വരുന്നത് അപ്പം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദോശയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കട്ട കെട്ടി പോവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് കാണിക്കാനായിട്ട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശയുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെയാണ് ഇതിനും വരുന്നത് കുറച്ചൊരു തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതും നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തവി ദോശ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദോശയിൽ ചേർത്തതുപോലെ ഇതിനകത്തേക്കും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം ഇപ്പം ദോശയുടെ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്കൊരു അല്പം നെയ്യ് ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ വേണമെങ്കിലും തൂത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ നെയ്യ് തൂത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് തൂത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഗോതമ്പ് ദോശ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാവിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ നെയ്യ് തൂത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ദോശക്കല്ലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാവും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗോതമ്പ് ദോശയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും നമുക്ക് ചട്നിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ പഞ്ചസാര കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പോലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ദോശയ്ക്ക് അപ്പം മറക്കാതെ എല്ലാവരും ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗോതമ്പ് ദോശയും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് ഒപ്പം വളരെ എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഓട്സ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് രീതിയിൽ ദോശ തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്